Hello guys! Today I will be walking you through the process of making this artwork which will be available also as an exclusive download for our patrons on Patreon. I draw a grid muna. Lalo na kapag lettering. I want to be able to know kung saan ipoposition yung words. And itong quote na to, all I want to be is someone who creates truly meaningful things. I read it from a book, tapos nag-stick siya sa akin. So, yun yung gagawin kong lettering piece. So, yung style nitong lettering piece na to, gusto ko medyo iba siya dun sa mga ginagawa ko usually. Mas free-flowing yung usual pieces ko. But this time, I want na mas may structure siya. So, gagawa ko ng grid. Gusto ko lang ng iba-ibang shapes. Tapos, ipoform ko dun yung letters and yung words later. I am using the Procreate app on my iPad. Karamihan ng output ko ngayon sa, sa iPad na galing. So, once I have my grid, pwede ko nang i-plan yung quote na ilalagay ko dun sa... Gusto kong i-highlight yung words na someone truly meaningful. Tapos, it's just a matter of, ano, pagkakasyahin mo lang. And I do it sa, ano, sa ibang layer. Para mas madaling mag-edit, mas madaling magbura. So, una, yan, ipagkakasya ko muna siya. Titingnan ko kung paano yung magiging itsura niya. And yung step na to, it doesn't have to be like super clean. Sketch pa lang siya. So, later ipapolish natin siya. And I use mostly the default brushes on Procreate. Yung favorite ko is yung 6B na pencil under sketching. Plus yung chalk sa calligraphy. So, since coat ko, magkadikit pala yung truly and yung meaningful. So, wala akong ilalagay sa space dito. So, isasama ko na lang yan sa grid ko. Tapos dyan ko isusulat yung Meaningful. Okay. Pinakayo ko nila lettering is yung letter M saka X. Mahaba yung word na to, so trial and error hanggang sa magkasya silang lahat without looking na na-squish yung ibang letters. So, meaningful. Usually, itong step na to, hindi ko siya nakukuha ng in one go lang. Trial and error talaga siya, so Parang dito. Ulitin ko siya kasi yung L hindi na siya kasha. So, papayatan ko yung letter A. Saka yung mga letter letters after no A. Ginagamit ko yung lasso tool. Tapos, three finger swipe. Tapos, cut. Para hindi ko na sila burahin lahat mano-mano. Okay, attempt number two. Mas payat dapat yung letters. Once na letter ko na yung mga words na gusto kong i-emphasize sa composition, i-fulfill ko na yung ibang words na kulang pa. Pwedeng gumamit ka ng iba-ibang styles, pero I suggest na yung mga words na gusto mong i-highlight, aside from making them na mas malaki dun sa composition, you also use the boldest um styles dun sa words na yun. Tapos, yung ibang words, mas simple yung style na gamitin mo. So, yung all I want to be is dun sa taas. Tapos, medyo gagawin ko lang straight yung pagkasulat sa kanya. Kasi sobrang dami ng curves. And remember, sa step na to, it doesn't have to be super polished. I-refine pa naman natin siya later. Then you can see merong blank na space dito. I want to add something uh, illustrative. I have a drawing from a draft before na hindi ko ginamit. Sa bagong layer ko to gagawin. Para ko hindi ko siya type, pwede kong burahin later on. So as you can see, pag sketching talaga, magulo yung itsura niya. And that's okay. Dito sa step na to, you can opt to make things cleaner. Yung mga lines nyo and yung mga shapes nyo mas clean. Para hindi na, ma hindi na kayo mahirapan when you proceed to color. And also take note of the spacing. Matagal-tagal na process to guys. <laughs> Minsan sa sketching, inaabot ako ng mga 2 hours or more. Just to get things right. 
So, susundan ko yung shape ng ginawa kong grid and also yung spacing based dun sa sketch ko kanina. Try to make the strokes even. Sa Procreate, you can double tap to undo. Tuloy-tuloy lang yung sketching hanggang sa mapuno nyo yung buong drawing. Yay! So, yan na yung sketch. And yung next step is color. Aside from the sketching, dito ko natatagalan kasi ayoko nang nagpapalit-palit ng colors while doing the artwork. Gusto ko meron na talaga nakaplano na color schemes. So, nung una, gusto ko medyo primary colors. So, ito yung color map yung tawag ko sa kanya. So, basically, kukuha lang ako ng swatches ng colors sa titignan ko yung placement niya dun sa drawing. Kapag natripan ko siya, yun yung ipang ko color ko. Kapag hindi, papalitan ko. So, hindi ko masyadong gusto to kasi parang sobrang dark. So, gumawa ko na isa pa. And I think mas gusto ko na to, pero sobrang pink niya. So, I decided to use these colors. Oops. So, pink pa din, pero merong red, saka merong blue. Mas dominant yung red and yung blue. So, tanggalin ko na color map. Tapos, ito yung background color ko. Pink. As with my sketch, yung layers ko sa colors, iba-iba din. So, per word, merong, meron akong separate layer. Para lang mas madali siyang palitan later on. Tapos, ititrace ko lang siya, yung sketch ko. So, in-adjust ko yung opacity ng sketch layer ko. Tapos, basically, trace ko lang. Tapos, I make sure the edges are clean. Saka, lahat ng strokes connected to one another. So, walang butas. So, try ko lang siyang i-trace ng very, very clean. If I'm not mistaken, yung record nitong artwork na to is parang nasa 5 or 6 hours of drawing. Either matagal siya or mabagal ako. <laughs> or baka both. Bored na ba kayo guys? <laughs> Once you have the outlines, pwede niya siyang i-zoom out to check. If you're after texture, pwede niya silang i-fill ng stroke by stroke. So, yan. Parang nagko-color. Pero kung hindi niya naman kailangan ng texture, or kung mag add kayo ng ibang texture later on, pwede niya siyang i-fill na lang. Kaya, important na yung outlines niyo solid and walang gaps. Para pwede niyo i-drag yung color to the shape. Tapos, ma-fill na siya on it. So, hindi pa solid tong pagkakulay ko. Ayan. So, gagawin ko siya. I-fill ko tong lahat ng layer na to. So, i-duplicate ko na lang siya. Tapos, i-merge ko. Para hindi ko na kailangang i-re-outline lahat. Sometimes, kapag nasa coloring phase na ako, nina-knockout ko yung, yung sketch layer. Para lang mas makita yung colored layer. I mean, sa style ko lang naman yun. Kung gusto nyo na medyo raw yung itsura, okay lang naman din yun. So, kapag na-fill na kasi yung letters, kailangan na lang nila ng retouching. And if you don't have an iPad and Procreate, pwede naman din tong gawin sa Photoshop or sa ibang programs and apps. It's just that naka-adjust na kasi ako sa Procreate. Kaya yun na yung go-to app ko for illustration. Before getting an iPad, ang gamit ko is Photoshop with a Wacom na Wacom. Minsan relaxing siya na process. Pero kapag may deadlines ka, nakaka-stress na. Ang tagal. Ang daming steps. Tapos yung M and E sa gitna. I-move ko slightly. Para hindi masyadong masikip sa dulo. Itong E... Since in, in, minove ko siya, hindi na siya nagpo-follow dun sa grid. So, i-adjust ko lang siya ng slight.
So, para tayo nasa cooking show, guys. Nakulayan ko na siya talaga. Tada! 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 Basically, ganun lang naman din yung steps na susundan nyo. You begin with the colored outline sa separate layer and then fill it in and then adjust yung spacing and yung weight ng letter strokes hanggang sa happy na kayo and then yan, mapupuno nyo na yung composition. Basically, same lang dun sa process nung, nung letters except that ito is illustration. Yung draw, yung hand element. Yung plan ko dito is yung ibang parts ng illustration nasa ibabaw ng lettering and yung yung base ng hand nasa likod siya ng lettering. So, i-figure out ko later kung paano kong gagawin yun. When I sketched this hand before, tapos hindi ko siya ginamit dun sa enamel pins ko. Sabi ko, kailangan makahanap ako ng chance para gamitin siya. Kasi, well, gusto kong i-express na yung mga artists and yung mga creative people para tayong gumagawa ng magic. Para tayong may magic powers. Magical powers. Tapos na i-express natin siya through the things we make with our hands. So, yan. Kaya, pencil as wand. And I think kakatapos ko lang din manood kasi ng Harry Potter. <laughs> Nitong, nung in-sketch ko to. Uulitin ko lang yung steps hanggang sa matapos yung illustration. There. Yung last element dito sa hand is yung outline ng fingers. Yung mga parts ng pencil na dapat nasa ilalim ng hand. And refine yung lines ng fingers. Tip lang, when you're putting illustrations on top of letters, make sure na yung words na babasa pa din. So, yung pencil, yung slope niya is pinattern ko dun sa diagonal na stroke ng N para kahit medyo natatakpan yung N, you will still get na yun yung letter sa likod niya. Kasi namimimik nung pencil yung middle stroke niya. So at least it, itong pencil nag act siya as yung diagonal ng N. And that's also the reason why I want to put yung base ng hand sa likod nung word na things para para nababasa pa rin yung things. Tapos hindi naman na-affect yung itsura ng hand. So I think mas maganda siya composition-wise. So yun, once I have the letters and the words and the illustrations ready, i-decorate ko na sila. And yung mga favorite types of decorations ko, lahat, lahat sila ginamit ko sa piece na to, guys. Drop shadow. How do I create drop shadow? Ganto lang siya, guys. Duplicate nyo lang yung layer ng word na gusto nyo lagyan ng drop shadow. Tapos, i-recolor nyo siya. Tapos, i-drag nyo siya ng konti. To the right, pwede to the left. Tapos, pwede nyo rin siyang lagyan ng outline sa, sa loob para mas mag-stand out yung letters. Pwede ring dots dito sa someone. Tada! Yung truly, since mas malalaki yung letters niya, pwede mas intricate yung decoration. So, ito yung ginawa ko. Tada! How would I describe it? Parang ano, groovy 60s na sunset. Tapos yung meaningful, since medyo maarte na yung pagkakasulat ng letters niya, nakaka-distract na yung pencil. So, iwanan ko na lang siya mag-isa. Tapos gumamit ako ng mint green. Sabi ko sa inyo, favorite ko yung mint green. Pang-accent lang. 
Favorite ko din maglagay ng mga star stars. So, ayan. Ayan na siya. And para mas lumitaw pa yung pagka-magical ng pencil, nilagyan ko siya ng tada! So, para meron siyang power. So, ayan na siya. Whoop, 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 whoop. Yay! Digital lettering. Actually, pwede, yung mga techniques na to, pwede nyo din naman siyang i-apply when you're doing your lettering sa paper. You're using traditional materials. So, basically, yung process ko nung nagtatrad pa ako is the same. So, yun na. Yay! Thank you for watching, guys! And I hope may natutunan naman kayo while watching this walkthrough. And remember, this artwork is also available as an exclusive download for our patrons over at Common Room's Patreon account. So, if you want to support our community of makers, pwede kayong mag-pledge. Uh, we have uh, exclusive content every month. Thank you! Bye! Create meaningful things! Boop, boop, boop! Zoom!